Hi friends, welcome to tutorjoes.com. Now, we will talk about the concept of countdown time array in jQuery. That is, if we purchase online product purchase, some products will be offered. That is, if we have a time left, we will have a timer. Once we have a time, we will have a close item. So, same as the concept. If we use jQuery, we will have a time based on the 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 time. 17 second நமக்கு வந்து left அப்படின் சொல்லிங்க display இருக்கு so இந்த concept நம்னடு programல எப்படி implement பண்டுது அப்படின் பார்க்கலாம் என் இங்கே இன்னடு பேசில் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் script tag குல jquery file நான் link பண்ணிட்டேன் and script tag குல நம்னடு coding நம்ம குடுத்துக்கலாம் so script open and close என் இதில் first நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் date updating object name and new date இதுக்குல நம்ம் ஒரு manual date and time இங்கு நம்ம குடுத்துக்கலாம் சு நான் என்ன பண்ணிரேன் Feb 24th 2018 இங்கு நான் ஒரு time வந்து இங்கு mention பண்ணிக்கிறேன் hours, minutes and seconds சு manual நான் date and time குடுத்திருக்கேன் dot get time இந்த function So, இதில் என்ன பண்ணிருக்கேனா, manual நான் ஒரு date and time குடுத்துருக்கேன். அன் இப்போ நான் இங்கு ஒரு variable declare பண்ணிக்கிறேன். where x அப்படின் ஒரு variable declare பண்ணி, அன் இதுக்குல் set interval function நான் use பண்ணிக்கிறேன். எதுக்காக அப்படினா, எனக்கு எவ்வளோ timeக்கு அப்படும் என்னும் time increase ஆகனும் அப்படி நான் இங்கு குடுக்கனும். So, set interval of function. இதுக்குல் நம்னுடைக் கோடிங்க நம்மக் கொடுத்துக்கலாம் first நான் என்ன பண்ணப் போரும் நான் இப்போ இருக்கிறே date and time fetch பண்ணி ஒரு variable நான் store பணிக்கு போரும் so where now அப்படின் ஒரு variable declare பணிக்கிறேன் and இதில் new date current date and current time fetch பணி நான் என்ன பணிக்கிறேன் ஒரு variable நான் store பணிக்கிறேன் இப்போ என்ன நான் எனக்கு நான் வந்து குடுத்திருக்கு manual குடுத்திருக்கு date and time days, hours, minutes, seconds நான் find பண்ணப் போகிறேன். so first நான் ஒரு variable days find பண்ணிருத்துக்காக நான் declare பண்ணிக்கிறேன் days அன் இதில் நான் math.flow அப்படிங்கிற function use பண்ணிக்கிறேன். இது எதுக்காக நான் நமக்கு decimal values இருக்கிறேன் அது round up பண்ணி நமக்கு whole value வா நம்ம change பண்ணிருத்துக்கு இந்த math.flow அப்படிங்கிற function நம்ம use பண்ணும். இதுக்குல் diff அப்படிங்கிற in 60 minutes, I am 24 hours. Days find பண்டுத்துக்கான formula. And next, நமக்கு hours find பண்ணும். So, variable hour அப்படின் ஒரு variable declare பண்ணிக்கிறேன். இதில் same அந்த function. math.floor அப்படிங்கிற function. அன் இதுக்குல் என்ன பண்ணிக்கிலாம் நான் same diff modulo. இப்போ நம்ம hour நம்ம find பண்ணும் அப்படின் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுமும் எத்தன thousand milliseconds and sixty seconds and sixty minutes twenty four hours and divided by thousand milliseconds and sixty seconds and sixty minutes so इधे कोटता च next ना मैंना पन्ना वनो minutes नंबर find पन्नो so min अपनी ना वेरी बिंग डिक्लेर पन्नी करे math dot flow so the function இதுக்குல் diff modulo இங்கு நாம் என்ன பண்ணும் hours base பண்ணி minutes நம்ம find பண்ணும் so 1000 multiply by 60 seconds and 60 minutes divided by 1000 multiply by 60 in final நம்ம seconds கண்டு பொடிக்கினும் so is he seen or variable declare பண்ணிக்கிறேன் so same dot math dot floor and the function அன் இதுக்குல் diff modulo 1000 milliseconds multiply by 60 seconds 
and this is the number of so, we have days find the complete and the diff opting variable. We call the divide by 1000 milliseconds, 60 seconds, 60 minutes, and 24 hours. So, we have to days find the And how we have to find the number? First, we have to find milliseconds, seconds, and minutes. And we have to find the number of 1000 milliseconds, seconds, and minutes. So, we have to divide the number. So, we have to find the four things. And find the number of the variable. The variable is stored. So, now we have the values to print the values. We have to get the values to store the variable values. We have to print the paragraph tag. So, the ID is called to print the value. $handle and the hash demo. The ID is called to hash use the HTML of. We have to pass the values to the values. So, first, we have to print the values to the days. So, we have to print so days of the variable I call the plus I will print the days of the number so days of the number I will print the text plus I will print the variable plus I will text hours मिनट फाइन पन रहते को मिन अपनी ना और वेरिएबल डिक्लेयर पन इरके मिन प्लस ऐन किंगे मिनट्स अपनी ना प्रिंट आकुन सो मिनट्स इन फाइनल आ एसीसी सेकेंड्स का सेकेंड्स सो ये पहना पनी आ चुकी है इधर हेस्टीएमएल कोला वैल्यू पास पनी अंदर इधर पैराग्राफ टैग कोला प्रिंट पन रहते को ना मकुड़ ताज अनिंगे ना एक कंडीशन � in the diff of the variable value is less than 0 that is if we have the value we have manually enter the date and time now we have the current date and time we have the manual date and time we have the minus so less than 0 we have the interval now we have the interval now we have the interval once in the variable, in the diff of the variable, less than 0 we have the interval function in the set interval function so clear interval இதுக்குல் X அந்த variable நான் இங்க பாச் பணிக்கிறேன் semicolon அண்ணி இப்போ எனக்கு வந்துட்டு வந்து நான் clear பண்டால் எனக்கு என்னாக உப்படினா minusல values வந்துட்டுக்கும் அந்த மாதிர் எனக்கு வரக்குடாது அந்த paragraph tag குள்ளதான் நாம் என்ன பண்ணப் போரம் நான் once இது வந்து less than 10 ஐலம் less than 0 ஐலம் greater than 0 ஐருந்ததுனா paragraph tagல எனக்கு days, hours and minutes அல்லாம் print ஆகுணும் அப்படி இல்லை அப்படினா .html of இங்க நம்ம இது ஒரு text நாம் இங்க பாச் பண்ணிக்கலாம் expired அப்படியின் நான் இங்க ஒரு text கொடுத்துக்கிறேன் suppose எனக்கு அந்த values less than 0 வாருந்துதுன் என்று என்னாகடும் expired அப்படியின் print ஆகடும் இந்த set interval இந்த interval வந்து எப்போ நம்மக்க increase ஆகடும் அப்படியின்னா 1000 milliseconds கு வந்து என்று என்னாகடும் increase ஆகடும் So, I got the manual and the date and time. And now, the current date and time fetch is 3 days, 19 hours, 45 minutes and 20 seconds. What do we do? We fix the current time and the time is based on the current time. We will get off of finish. We will implement the countdown timer in this concept. Suppose, what do we do? Once we have finished, we will display a message. And what I am doing is clear the interval. Now I am going to change the timer. What do I am doing? Day. Hours. And time. What do I am doing? Day. Hours. Day. Save and refresh the browser. So I am going to say 30 seconds. Once I am going to say 30 seconds, I am going to say that I am going to expire. I am going to display a message. And what I am going to do is clear the interval. So what I am going to do is we are going to purchase this concept. We are going to purchase an online product. And we are going to mention the offer. We are going to use this particular concept. And we are going to use this concept. And we are going to use this concept. And we are going to use this concept.
ஸோ நமக்கு இங்கே எக்ஸ்பயர்ட் அப்படின்னு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு சப்போஸ் நம்ம அந்த மெசேஜ் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு மைனஸில் அந்த டைமிங் நமக்கு ரன் அவுட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கவுண்ட் டவுன் டைம் ஜெய்குரி யூஸ் பண்ணி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்